സാധ്യതയുള്ള ഏതു വലിയ നമ്പറുകളെയും എല്ലാ പോസിറ്റീവായ കേസുകളുടെ അക്കങ്ങളെയും നേരിടാൻ വേണ്ടി യു എ ഇ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നൂറോ മുന്നൂറ്റമ്പതോ നാനൂറോ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോ അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ ഓരോ ദിവസം വെച്ച് വന്നാലും ഇപ്പോൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം കിടക്കകൾ അതിനപ്പുറം പതിനായിരം കിടക്കകൾ അതിനപ്പുറം വന്നാലും എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി പരിരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട സകലവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഔപചാരികമായി തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ദുബായിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ഔപചാരികമായി അതാരംഭിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി മുപ്പത് ബെഡുകളാണ് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുക ചരിത്രത്തിലെ അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ് ചൈനയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടതാണ് അവിടെയൊക്കെയും പല ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ചെറുതായിരുന്നു ഇവിടെ മൂവായിരത്തി മുപ്പത് ബെഡുകൾ അടക്കം ചെയ്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യം ദുബായിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലൂടെ അങ്ങനെ മാറ്റി ആ ഒരു പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബെഡുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ ഡി എച്ച് അധികൃതർ പറയുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ വന്നാലും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ വന്നാലും നേരിടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അബുദാബിയിലോ യാസ് ഐലൻഡിലെ പല ഹോട്ടൽസിലും ഇതുപോലെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോസിറ്റീവായ കേസുകൾ പല ഹോട്ടലുകളിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഹലീഫ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിലും അൽ റഹബ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ പല ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റുകളും ചേർന്നിട്ട് ആയിരത്തിലധികം റൂമുകൾ സ്യൂട്ട് റൂമുകൾ അടക്കമുള്ളവ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അബുദാബിയിലെ സാഹചര്യം ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ഹോട്ടൽസും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മെലിനിയം ഗ്രൂപ്പ് മെലിനിയം ക്യാപിറ്റൽ ഗേറ്റ് റോയൽ റോസ് സിറ്റി സീസൺസ് പാർക്ക് റൊട്ടാന അലൈനിലെ ഐല ഹോട്ടൽ അതുപോലെ ബിൻ ഹാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എത്ര റൂം വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ഔപചാരികമായി അധികൃതർ അറിയിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല യു എ ഇയിൽ കണ്ടുവരുന്ന കേസുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കേസുകൾ മുഴുവനും മൈൽഡ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണ് മിഡിൽ ആയിട്ട് പോലും ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആശ്വാസകരമായി മാറുന്ന കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആശങ്ക കുറഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരുന്ന കേസുകൾ സാധാരണ മൂന്നാഴ്ച മുതൽ നാലാഴ്ച വരെ കൊണ്ടാണ് ഭേദമായി പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയിൽ ഭേദമായി പോകുന്ന നിരവധി കേസുകൾ യു എ ഇയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തെ സമീപിക്കൂ എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളും പറയുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ എമിറേറ്റ്സ് ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ സിറ്റിയിൽ അവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫെസിലിറ്റി അടക്കമുള്ളവ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഫുഡും മറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസും മരുന്നുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മൂവായിരത്തി മുപ്പത് ഇപ്പോൾ സജ്ജമാക്കി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇനി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ യു എ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന വണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂവായിരത്തി മുപ്പത് ബെഡുകൾ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആയിരം ബെഡുകൾ നാളെ വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫുകൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും ക്ലീനേഴ്സും വോളണ്ടിയേഴ്സും എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നിരവധി പേർ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അലൈനിൽ എക്സിബിഷൻ സെന്റർ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് റാസർഹേമയിൽ റാസർഹേമ മെഡിക്കൽ സെന്ററും ഒബൈദുള്ള ഹോസ്പി
എംബ്രേഴ്സ് എയർലൈൻസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊതുവായ രീതി ലോകം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എംബ്രേഴ്സ് എയർലൈൻസ് ഇന്ന് ഈ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ബുധനാഴ്ച നിരവധി പേരെ ടുണീഷ്യയിലേക്ക് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എംബ്രേഴ്സ് എയർലൈൻസ് അത് താല്പര്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കില്ല പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നടന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ അറിയണം ഓരോ പാസഞ്ചറും മാസ്ക് ധരിച്ച് ഗ്ലൗസും ധരിച്ച് വന്ന് ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തി പത്ത് മിനിറ്റിൽ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകളെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ടുണീഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് സാക്ഷികളായവർ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് യു എ ഇ ഇക്കാര്യത്തെ കാണുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് ഇനി കൂടുതലുള്ള ഈ ഓൺ സൈറ്റ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുമെന്നും ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൂടുമ്പോൾ നിരന്തരം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സഹായം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എല്ലാ പാസഞ്ചറെയും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിടാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും എയർപോർട്ടിൽ പോലും ആ രണ്ട് മീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ടും വിമാനത്തിനകത്ത് കയറിയാലും മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന രൂപത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും കർശനമായി അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ എയർ അറേബ്യയും ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇന്ത്യ അടക്കം ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുമായി പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി കിട്ടണമെന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അതിനെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ഒമാൻ കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ സുഡാൻ ഈജിപ്റ്റ് നേപ്പാൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് അനുമതി കിട്ടും കിട്ടി എന്ന രൂപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യവും അതുപോലെ കാർഗോയും കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേരറേബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അറിയിപ്പ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം യു എയിൽ ഓൺലൈനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തലവാചകം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം പറയുകയാണ് എയർ അറേബ്യ അനൗൺസസ് റിപ്പാട്രിയേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ടു ഇന്ത്യ എന്നാണ് തലക്കെട്ട് വന്നത് പിന്നീട് അത് മാറ്റി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൃത്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കാർഗോയും ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവരെ എയർ അറേബ്യ വിളിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് തലക്കെട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുമതി ഇല്ലല്ലോ ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ദുബായിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിഷയം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്തും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം യൂണിയൻ കോപ്പിനെ പോലുള്ള റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ അവരൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആരെങ്കിലും വില വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കുകളോ ഹോൾസെയിലോ ശ്രമിച്ചാൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ദുബായ് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില ചില്ലറ അല്ലറ ചില്ലറ വിവാദങ്ങളും ചില പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയിൽ വരാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ചില സംശയങ്ങൾ കൂടി പറയുകയാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആൾ പറയുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ നിയമം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മാസം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പല്ലേ ഇപ്പോൾ നിയമം കാര്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി അത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് പതിനഞ്ചിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരാമായിരുന്നു എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അത് വിട്ടുപോയി പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച ആളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം എന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നതാണെങ
ഞങ്ങളാരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിർബന്ധിക്കുന്ന ചില ട്രാവൽ ഏജന്റുമാർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും പല പേരുകളും പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിസ എടുത്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ തുടരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാനടിക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞാലും വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാവങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ചില ഏതാനും ചില വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് ബാക്കിയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വിസ റിന്യൂ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന അതൊരു അങ്ങോട്ടുള്ള കോൾ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ട്രാവൽ ഏജൻസികളുണ്ട് വിസ പുതുക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇളവുകളൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ലീഗലായി നിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവസരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പുതുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നിർബന്ധിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം വളരെ കുറഞ്ഞ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അവരെല്ലാവരും അത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഞങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓർഡർ യു എയുടെ ക്യാബിനറ്റ് ഓർഡറാണ് അത് ഷാർജയ്ക്കാണോ അജുമാനാണോ ഉമ്മൽ ഖുനാണോ അബുദാബിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷാർജയിലുണ്ടോ ദുബൈയിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പല എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് യു എയുടെ ഫെഡറൽ ഓർഡറാണ് ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഓർഡറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് എ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അതോറിറ്റിയുടേതാണ് അതിന്റെ ബ്രിഗേഡിയർ ഖാമിസ് അൽ കാബി എന്ന വക്താവാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒന്നാമത് ശമ്പളമില്ല ഉള്ളവർക്ക് പകുതിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രവും കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ജോലി പോകുമോ എന്ന പേടിയിൽ കുടുംബങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ദുരവസ്ഥ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ചില സ്കൂളുകൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഫീസ് കുറച്ചു കൊടുക്കാനും ഇളവുകൾ വരുത്താനും തയ്യാറായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ദുബായിലെ ഒരു സ്കൂൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവർ ഇപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ കായ്ക്കുന്ന സർക്കുലറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഫീസ് തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല കുറയ്ക്കാനും തയ്യാറല്ല ഒരു പൈസ കുറയ്ക്കില്ല മാത്രമല്ല ചില അഡീഷണൽ ഫീസുകൾ കൂടി ഈ ഏപ്രിലിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഫീസുകളുടെ പേരെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എ ടു ഇസഡ് ഫീ ഇത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലേക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ എ ടു ഇസഡ് ഫീ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു ഫീസ് ഒന്നോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് അനുഭവിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും മാതാപിതാക്കൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേത് എഡ്യൂ കോർ ഫീ ഇങ്ങനൊരു ഫീ ഉണ്ടോ എഡ്യൂ കോർ ഫീ സാധാരണ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ അതും ഈ സമയത്താണോ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ഫീ എന്നോ അഡ്മിഷൻ ഫീ എന്നോ ആനുവൽ ഫീ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും പല ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതിൽ പോലും വി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദുബായിലെ ഒരു സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു നാളെ കുറച്ചുകൂടി അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും വ്യക്തമായ വിവരം ശേഖരിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് യു എയിൽ ഇവിടെ താമസ സ്ഥലത്തുള്ള ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യു എയുടെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ ആഹ്വാനം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഭരണാധികാരികളെയും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ കുറച്ചുപേർ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സന്നദ്ധ ഭടന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അഭിവാദ്യമായിട്ടാണ് പ്രശംസയായിട്ടാണ് ദേശീയ ഗാനം യു എയുടേത് ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഈശി ബിലാദി എന്ന ദേശീയ ഗാനം നമ്മൾ ആലപിക്കണം
മൂന്ന് മരണവും ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മൊത്തം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകളുമാവുമ്പോൾ അയ്യായിരം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു സൗദിയിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാണ് അത്രയും എത്തിയിട്ടില്ല നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നും പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കേസുകളായി യു എയിലെ പോസിറ്റീവ് ബാധ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് മരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല നോക്കുന്നുണ്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കീഴ്വഴക്കമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് കണക്ക് വരില്ല ഒരിക്കലും എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണോ കറക്റ്റ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് യു എ മാത്രമല്ല ഗൾഫ് മേഖല മൊത്തത്തിൽ അത് പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും മൈൽഡ് കേസുകളാണ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം റിക്കവറിയുടെ എണ്ണം ഇന്നത്തെ റിക്കവറീസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എത്ര വേഗതയിലാണ് റിക്കവറി നടക്കുന്നത് എത്ര കാര്യക്ഷമമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഐസൊലേഷൻ നടപടികൾ നടക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്ക കൂടുതൽ വെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്നോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന എച്ച് സി ക്യു യു എക്ക് വേണം യു എയിലെ ചില കമ്പനികൾ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗൾഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യു എയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഹിസ് എക്സലൻസി പവൻ കപൂർ അബുദാബിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടര മില്യൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് എച്ച് സി ക്യു നമുക്ക് കിട്ടും യു എക്ക് കിട്ടും പത്ത് മെട്രിക് ടൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണമെന്നുള്ളത് കിട്ടും എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യ മടിച്ച് മടിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇമ്പോർട്ടാണിത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ടാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ യു എ ഇ ഇന്ത്യയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ വഴി ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അമേരിക്ക റഷ്യ സ്പെയിൻ യു കെ ജോർദാൻ പിന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ മേഖല ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തു വരികയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില അഭ്യുദയകാംക്ഷകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈ ദുബായ് വാർത്ത എന്ന ചെറിയ മീഡിയയുടെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടും ഈ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ടും ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടി അയച്ചു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഈ ദുബായിൽ നിന്നും യു എയിൽ നിന്നും ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതോ കോണിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നാത്ത ആളുകളിലേക്ക് പോലും ഇത് എത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അനുസരിച്ച് അവർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പല വിമാന കമ്പനികളും മൂന്ന് മാസം പതിനെട്ട് മാസം ഇരുപത്തിനാല് മാസം ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് മാറ്റി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കും പതുക്കെ റീബുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ ഇതിലൊരു ചതി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഡിസംബറിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ആലോചിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസംബർ ഹെവി ട്രാഫിക്കിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് ദർഹത്തിനെടുത്ത ടിക്കറ്റ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദർഹമായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഫെയർ ഡിഫറൻസ് ടിക്കറ്റ് റീബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാൻസലേഷൻ ഫീയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവിക്കൽ ഫീയോ ഡെഫറൽ ഫീയോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അന്നുള്ള ഫെയർ എത്രയാണോ ആ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോ രണ്ടായിര
ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റും കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് മാറ്റിവെക്കാനല്ല അതിന് മാറ്റിത്തരാനല്ല അവർ താല്പര്യപ്പെടുക മറിച്ച് കൂടിയ വിലയ്ക്കുള്ള പുതിയ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കാനായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും വിമാന കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുക കാരണം വൈമാനിക ഇൻഡസ്ട്രി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളുടെ തൊഴിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള നേരിട്ടുമല്ലാതെയും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജാഗ്രത ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഭീകരത ഒരു വിലവർധനവിൻ്റെ ഭീകരത മനസ്സിൽ കാണണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഷാർജയിൽ നിന്ന് മറ്റ് മറേറ്റുകളിലേക്ക് ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്ക് വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനും പാടില്ല പക്ഷേ ഏതൊക്കെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് തൊഴിലാളികളെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ സാധാരണ ലേബർമാരെന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർസിറ്റി ബസ്സുകളുമില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഒക്കുപ്പേ ചെയ്യാവൂ മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഷാർജ എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് എസ് സി ഡി ഡി വളരെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സുൽത്താൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഹദ് അൽ സുബൈദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബുദാബിയിലെ റീം ഐലൻഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു കമ്പനിയിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അബുദാബിയുടെ കാര്യം പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റീം ഐലൻഡിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം കാരണം അവരൊക്കെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി മർക്കസ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്കും ഇപ്പോൾ കിറ്റുകൾ നൽകുകയാണ് അതിൽ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാർ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അബുദാബിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കസ് ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മിസ്റ്റർ മുനീർ പാണ്ഡ്യാല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അബുദാബിക്കാർക്ക് വിളിക്കാം സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് യു എ ഇ അതിൻ്റെ സയൻസ് വികസന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായക അല്ലെങ്കിൽ നാഴികക്കല്ലെന്ന് പറയാവുന്ന സാഹചര്യം കാരണം ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടന ഇതിൻ്റെ ജനറ്റിക്സ് എന്ത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് ഈ വൈറസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വിധത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ സെല്ലിൽ എത്രമാത്രം ജനറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജോഡികളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന വാക്കാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ജനറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് കോടി വരുമെന്നാണ് അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജനിതക ഘടന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ വൈറസിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഈ വൈറസിനെ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ജനറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സാണ് യു എ യിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ ആഫ്രിക്കയിലും ചൈനയിലും അമേരിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്ന വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടന എന്നത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് യു എ യിൽ തന്നെ ആദ്യം വന്നതും അവസാനം വന്നതുമായിട്ടുള്ള വൈറസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള പരിശോധന അടക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഈ പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടാണ് നിരവധി സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേഷ്യൻസിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് വിവിധ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ടുള്ള ഏതായാലും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എം ബി ആർ യുവിൻ്റെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് ഇക്കാര്യം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന
പ്രത്യേകിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ പഠനം ഉപകരിക്കും അതിൽ ദുബായ് ഇന്ന് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ ദിവസമാണ് ഈ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് എന്നതുകൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റിന്റെയും വെസ്റ്റിന്റെയും ഒരു പാലം പോലെ അതിന്റെ മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യു എ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് മേഖല അവിടെ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്താണ് ദുബായ് നൈഫ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് അൽറാസ് സബുക്ക ഫ്രിജ് മുറാർ അൽഖൂസ് ഏരിയകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വീതം ആയിരത്തിലധികം പേരെ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു ബർദുബായ് സത്വ ജബലി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പരിശോധിച്ച് പോസിറ്റീവായ ആളുകളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന കണക്കനുസരിച്ചുള്ള നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെയായിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വർസാനിലും മറ്റ് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയും തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്കും പോയി ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അപ്പോൾ തന്നെ പറയും പ്രശ്നമില്ല വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോ സുരക്ഷിതമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി യെല്ലോ കാറ്റഗറിയും തോന്നിയാൽ അതായത് ചെറിയ ചുമയുണ്ടാകും പനിയുണ്ടാകും എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ അസുഖബാധയുടെ പരീക്ഷണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഒബ്സർവേഷനിൽ കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുന്നു ദുബായിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ തൊണ്ടവേദന ശ്വാസമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ആൾ തടർന്നു വീഴുമെന്നുള്ള സാഹചര്യം അമിതമായ പനി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരിക്കും പനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് റെഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവർ ക്വാറന്റൈൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഹോട്ടലിലായിരിക്കാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കാം ചില ലേബർ ക്യാമ്പുകളെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ക്യാമ്പുകളാക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെഡ് കാറ്റഗറിയെ നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് കറാമയിലും ബർദുബായിലുമൊക്കെ ഒത്തിരി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ ഇടപെടലുകൾ അതായത് നേരത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റൂമുകളിൽ ചില ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന റൂമുകളിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ കെ എം സി സി വളരെ സജീവമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അയ്യായിരം മാസ്കുകൾ ഇന്ന് കെ എം സി സി കൊടുത്തു ഗ്ലൗസ് കൊടുത്തു സാനിറ്റൈസ് കൊടുത്തു സി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ അതോറിറ്റി കൈമാറുകയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയുമാണ് ഒരു നേരം മലയാളികൾക്ക് മാത്രമായി നൈഫിൽ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ഫുഡാണ് ഒരു നേരത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റിക്കവറിയുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൊത്തം ആയിരമാണ് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മാത്രം നൂറ്റിയൊന്ന് പേർ റിക്കവറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാത്രം നൂറ്റിയൊന്ന് പേരാണ് റിക്കവറി ആയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ ആയിരം പേർക്കാണ് രോഗബാധ ഒഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയാൽ പറ്റിയത് ഇന്ന് നൂറ്റിയൊന്ന് പേരാണ് റിക്കവറി ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ആളുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഫുഡ് വിതരണം ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിൽ ഒരാളെ വിളിച്ച് താഴെ വന്ന് ഈ ഫുഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ദുബായിൽ നടക്കുകയാണ് ദാറൽ ബെർ എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്രയും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ മലയാളി സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഇതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ പാകിസ്ഥാൻ കോൺസുലേറ്റിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ കോൺസുലേറ്റിൽ വരികയും ഞങ്ങൾക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും അത് വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വാർത്തയായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ
നോക്കണം ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കേസുകൾ ഇന്ന് മാത്രം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇന്ന് മരണം പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം മരണം നാനൂറ്റി അഞ്ച് കേരളത്തിൽ ലോകം ഒറ്റുനോക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്നാകെ ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രവാസികളോടുള്ള ശ്രദ്ധ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ കേരളയാണ് കേരളമാണ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രശംസ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗബാധ ഇന്ന് മാത്രം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ന് ആറ് മരണം സൗദി അറേബ്യയിൽ മൊത്തം എഴുപത്തൊമ്പത് മരണം യു എ യിൽ ഇന്ന് മാത്രം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകൾ മൊത്തം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ന് മരണം അഞ്ച് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തിയെട്ടും അഞ്ചും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരുടെ മരണമാണ് യു എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖത്തറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗബാധ ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബഹ്റൈനിൽ ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അമ്പത് പേർക്ക് രോഗബാധ ഒമാനിലും ഇന്ന് മരണമില്ല പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് രോഗബാധ മൊത്തം തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പേർക്ക് ഒമാനിൽ രോഗബാധ ഈ ഒമാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തിന് താഴെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രം ഒമാൻ മാത്രമാണ് എന്നത് തിരിച്ചറിയണം ബാക്കി കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും ഖത്തറിലും യു എയിലും സൗദി അറേബ്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞുപോയവർ സൗദി അറേബ്യയും യു എയുമാണ് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും ഇന്നത്തെ യു എയുടെ അഞ്ചും കൂടി ചേർത്താൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വൈറസ് വന്നത് വുഹാനിലെ ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം പരിശോധിച്ച നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേസുകൾ അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ആ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ മാർക്കറ്റിനെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത് പരിശോധിച്ച തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരിൽ പകുതി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ മാർക്കറ്റുമായോ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ മാർക്കറ്റല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ലാബ് ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള രോഗകാരികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ചിമേര വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വൈറസ് ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണോ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ സജീവമാകുന്നത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് വൈറോളജി വിദഗ്ധന്മാർ ചേർന്ന് നിന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള പല രോഗ കാരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും മറ്റുമായിട്ടും അതിന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ റിസർച്ച് എന്നാണ് ജി ഒ എഫ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഔപചാരികമായി അമേരിക്ക ഫണ്ട് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സാർസിനെ പോലിരിക്കുന്നൊരു വൈറസിന്റെ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നൊരു വൈറസിനെ ഇതേ ടീം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയി പുറത്തു വന്നോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വവ്വാലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നു എന്നൊന്നും പറയുന്ന രീതി നടപ്പിലാവില്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വൈറസിന് പല രൂപ പരിണാമങ്ങളും ഉണ്ടായി ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ വിധേയമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്ന കാര്യവും ഇത്തരണത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ അമേരിക്കയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ശീതസമരം കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് പറയുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായം നിർത്തി കാശിനി കൊടുക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ അവർ പരാജയമാണ് പിന്നെ മിസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക അറിയിച്ചില്ല അമേരിക്കൻ ജനതയെ നിങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഫണ്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് ഉയരേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് തടസ
നമുക്ക് വരുന്ന കേസുകളൊക്കെ മൈൽഡായി തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഈ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം